അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും റമദാൻ കരീം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഫ്താർ സ്നാക്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീഷൻ ഇതാ നമ്മളെ സെൽഷില്ലേ അതിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ചെമ്മീൻ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാനിതാ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ കിട്ടും കുറച്ച് ടൈം പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കുഴിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വെള്ളം ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലേക്ക് എടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് സമൂസാജിനൊക്കെ കുഴച്ച് എടുക്കും പോലെ കുഴച്ചെടുത്തു ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ച് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഒത്തിരി എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ അടിച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഫില്ലിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചെമ്മീനാട്ടോ എടുത്ത് അതൊരു പതിനെട്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഏകദേശം പതിനെട്ട് ഇരുപത് ആ ഒരു ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്തിരി മുളക് പൊടി സോറി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ കുഴച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനും ഫ്രൈ ചെയ്യാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടോ എടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെമ്മീന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒന്നാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മുഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ ഒരു ആ ഇടത്തരം സവാളയും കുറച്ച് കരിയേപ്പിലയുടെയും ഇത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണേ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫില്ലിങ് കിട്ടും ഇത് ഇനി ഒന്ന് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിനോട് മുഴിഞ്ഞ് യോജിച്ച് വരണം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മുരിഞ്ഞിട്ട് ചെമ്മീനുമായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഇതാ അപ്പോൾ ആയിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസിലേക്ക് എപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തീ കുറച്ചേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി കരിഞ്ഞു ഇതാ കേട്ടോ നമ്മളെ ഫില്ലിങ് ഇപ്പം നമ്മളെ ഫില്ലിങ് റെഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ഷെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച് മാവില്ലേ നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഊരിയൊക്കെ പരത്തും പോലെ റൗണ്ടിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഒത്തിരി ഒരു കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയിൽ അധികം കട്ടിയും വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോർഡിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഫോർക്കില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കണ്ടോ ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നില്ലേ ഇനി ഇതാ നമുക്ക് കൈൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം ഈ സൈഡ് കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക ഇതാ ഒരു ചെമ്മീനാട്ടം എടുത്ത് ഒത്തിരി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഉള്ളി അത് ഈ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തേക്കാക്കണ്ട എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇതാ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഷെല്ല് കണ്ടോ കറക്റ്റ് സീ ഷെല്ല് പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇതിലൊരു ചെമ്മീനും അതിൻ്റെ ഒത്തിരി പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒനിയനും ഉണ്ട് അത്ര ഉള്ളൂ ഈസി അല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്ത് വെക്കണേ ഷെൽസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ തീരിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ല ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ ഇനി അതാ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓയിലാണേ ഓയിൽ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടായി പോയത് കേട്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് കളർ മാറിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
friends and family to share your recipe. Okay, subscribe again. Okay, thank you.